প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তাহলে চলো আজকে আমরা আমাদের আজকের পাঠ শুরু করব আমি আজকে তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বিষয়ে পাঠ দিব আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে গুণ করি তোমরা নিশ্চয়ই গত দিন কি করেছিলে গুণ করেছিলে সবার কি মনে আছে গুণ কিভাবে করতে হয় হ্যাঁ আমরা নামতা পড়ে পড়ে গুণ করব তাহলে আগে আমরা কি করেছি নামতা শিখে ফেলেছি এখন আমরা কি করছি গুণ করছি তাহলে চলো একটু দেখে নেই গুণ কিভাবে করতে পারি আমরা আসো আমরা সবাই একটু বোর্ডে দেখব দেখো এখানে বলা আছে কিভাবে গুণ করা যায় কতকে গুণ করব সতেরোকে গুণ করব কত দিয়ে তিন দিয়ে প্রথমে দেখো সতেরোকে দুইটি অংশে ভাগ করব সতেরোকে কি করব আমরা দুইটি অংশ ভাগ করে নিব একটি হচ্ছে দশ এবং অপরটি হচ্ছে সাত তাহলে দেখো এবার কি করেছি আমরা দশকে প্রথমে তিন দিয়ে গুণ করেছি দশকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হবে ঠিক বলেছ তিন দশে তিরিশ তার মানে হচ্ছে দশ গুণ তিন করলে কত হয় তিরিশ দশকে তিন দিয়ে গুণ করলে তিরিশ তাহলে চলো লিখে ফেলি এখানে আবার সাতকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হবে সাতকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হবে একুশ লিখে ফেললাম একুশ এখন দেখো দশ আর সাত মিলে কত হচ্ছে সতেরো সতেরোকে আমরা কত দিয়ে গুণ করছি তিন দিয়ে তাহলে এখানে যোগ করে দেই কত হয় দেখো এককের ঘরে শূন্য আর এক মিলে হবে এক আর দশকের ঘরে তিন আর দুই মিলে হচ্ছে পাঁচ তাহলে কত হয়ে গেল একান্ন তাহলে এখন কি বুঝতে পেরেছ তোমরা আমরা সতেরোকে একবারে তিন দিয়ে গুণ না করে এটাকে প্রথমে কি করেছি ভেঙে নিয়েছি দশ এবং সাত কারণ দশের গুণ করা খুব সহজ এই কারণে আমরা কি করেছি দশ এবং সাত নিয়েছি এতে করে আমরা প্রথমে দশকে তিন দিয়ে গুণ করেছি এবং তারপরে সাতকে তিন দিয়ে গুণ করেছি এখন আমরা তাতে কি পেলাম যে সতেরোকে তিন দিয়ে গুণ করলে ফলাফল হবে একান্ন তাহলে বিষয়টি নিশ্চয়ই তোমরা একটু বুঝতে পেরেছ এরকমভাবে আমরা কি করব আরও কয়েকটি গুণ করব তাহলে চলো আমরা দেখি এটাকে যদি আমরা আর একটু অন্যভাবে দেখতে চাই তাহলে কিভাবে হবে আমরা যখন সরাসরি গুণ করি তখন কিভাবে লেখি সেই বিষয়টি আমরা একটু দেখে নিই তাহলে দেখো সবাই আমরা দেখো সরাসরি যখন গুণ করি তখন কিভাবে লিখতে হয় এখানে দেখো প্রথমে এখানে দেখিয়েছে সতেরোকে তিন দিয়ে গুণ করছি দেখো প্রথমে কি করব আমরা একক স্থানের অঙ্কটাকে গুণ করব তাহলে একক স্থানে কত আছে সাত তাহলে দেখো সাত গুণ তিন সাতকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয় একুশ হয় তাহলে দেখো আমরা একুশের কি করেছি একটিকে একক স্থানে লিখেছি এবং বামের ছোট করে দশকের ঘরে দুই লিখে রেখেছি পরবর্তীতে এসে দেখো আবার সতেরোকে কি করছি গুণ করছি কিন্তু আমরা একক স্থানের অঙ্কটি গুণ করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা কি করব দশক স্থানের অঙ্কটিকে গুণ করব এখন দেখো এককের ঘরে তো আমরা এক লিখেই রেখেছি তাহলে দশকের একে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হবে এক গুণ তিন সমান হবে তিন আর ওই যে আমরা কি করেছিলাম দশকের ঘরে দুই লিখে রেখেছিলাম তাহলে ওই দুই কি হবে এই তিন দশকের সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের তিন দশক আর দুই দশক মিলে হচ্ছে পাঁচ দশক এই যে এখানে আমরা দশকের ঘরে লিখে দিয়েছি পাঁচ দশক এতে করে আমাদের ফলাফল কি হয়েছে একান্ন তাই না সতেরোকে তিন দিয়ে গুণ করলে আমরা কত পাচ্ছি একান্ন পাচ্ছি দেখো ঠিক একইভাবে এখানে পাশে আমরা করেছি সতেরোকে তিন দিয়ে গুণ দেখো প্রথমে আমরা কি করেছি এককের ঘরের সংখ্যাটিকে গুণ করেছি তাহলে সাত গুণ তিন কত হয়েছে একুশ এরপরে করেছি দশকের ঘরের সংখ্যাটিকে গুণ তার মানে হচ্ছে দশ গুণ তিন কত হচ্ছে তিরিশ এবার আমরা কি করে দিয়েছি যোগ করে দিয়েছি তাতে কত হয়েছে একান্ন এবার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ আসলে আমরা ভেঙে ভেঙে করলে আমাদের বিষয়টি সহজ হয় এবং বুঝতে খুব ভালো হয় কিন্তু আমরা তো সব সময় এভাবে ভেঙে ভেঙে করতে পারবো না আমরা যখন খাতায় করব তখন আমরা কি করব সরাসরি গুণ করে ফেলব কিন্তু আমাদের বোঝার জন্য কি করতে হবে ভেঙে ভেঙে করতে হবে তাহলে চলো আমরা এরপরে আমরা সরাসরি একটু গুণ করে দেখি তাহলে সবাই বইয়ের একান্ন পৃষ্ঠাটি খুলে ফেল দেখো এখানে আমাদের গুণ করি এখান থেকে আমরা যে কোনো একটি গুণ একটু করে দেখি তাহলে চলো আমরা 
কোনটি করবে তোমরা একটু বলো দেখি কোনটি করতে চাও চার নম্বর ঠিক আছে চলো আমরা চার নম্বর গুণটি করে ফেলি দেখো চার নম্বরে কি আছে পঁচিশ গুণ চার তাহলে আমরা লিখে ফেলি পঁচিশ গুণ চার এখন দেখো আমরা পঁচিশকে কি করব চার দিয়ে গুণ করব তাহলে পঁচিশকে আমরা কি করতে পারি একটু ভেঙে লেখলে বলো দেখি কি করা যায় হ্যাঁ বিশ আর হচ্ছে পাঁচ তাহলে এখন আমরা কি করব প্রথমে বিশকে চার দিয়ে গুণ করব তারপরে আবার কি করব পাঁচকে চার দিয়ে গুণ করব তাহলে চলো আমরা করে ফেলি দেখো বিশ গুণ চার তাহলে বিশকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হয় কে বলতে পারবে বলে ফেলো বলে ফেলো দেখি ঠিক বলেছ আশি হয় তাহলে আমরা লিখে ফেললাম কত আশি এরপরে আমরা কি করব আর কত রয়ে গেল পাঁচ দেখো পাঁচকে আবার কি করব চার দিয়ে গুণ করব তাহলে পাঁচকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হবে একটু চিন্তা করে বলো ঠিক বলেছ পাঁচকে চার দিয়ে গুণ করলে হয় বিশ তাহলে দেখো এবার কি হলো বিশ আর পাঁচ হচ্ছে পঁচিশ তাহলে আমরা কত দিয়ে গুণ করেছি চার দিয়ে এতে আমাদের ফলাফল কত হলো দেখো শূন্য একক আর শূন্য একক তাহলে এককের ঘরে শূন্য আর দুই দশক আর আট দশক মিলে হচ্ছে দশ দশক তাহলে দশ দশক আমরা কি করব দশকের ঘরে শূন্য দিয়ে দশ দশকে হয় এক শতক এই যে আমরা লিখে ফেললাম তাহলে আমাদের ফলাফল কত হলো পঁচিশকে চার দিয়ে গুণ করলে আমরা কত পেলাম একশো পেলাম ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছ এখন দেখো আমরা আর একটু অন্যভাবে করে দেখি বিষয়টা আমরা কি করব পঁচিশকে গুণ করব সবাই একটু খেয়াল করে দেখো এখন আমরা কি করব পঁচিশ দেখো পঁচিশকে কত দিয়ে গুণ করছি আমরা চার দিয়ে তাহলে দেখো আমরা প্রথমে কি করব এককের ঘরে সংখ্যাটিকে গুণ করব তাহলে পাঁচকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হয় বিশ হয় বিশের জন্য আমরা কি করব এককের ঘরে কি করব শূন্য লিখব আর দশকের ঘরে একটু ছোট করে কি করব দুই লিখে রাখব এরপরে আবার কি করব দেখো এবার দশকের ঘরে সংখ্যাটিকে গুণ করব এককের ঘরে আমার কত হয়েছিল শূন্য এখানে লিখে দিলাম শূন্য তাহলে কত হয় চার দিয়ে দুইকে গুণ করলে চার দোগুণে হয় আট আর ওই যে দশকের ঘরে আমার দুই রয়ে গিয়েছে ওই দুই মিলে কত হবে আট আর দুই দশ তার মানে হচ্ছে আমাদের একশত তাহলে আমাদের ফলাফল হচ্ছে কত একশো এবার কি বুঝতে পেরেছ আমরা প্রথমে এককের ঘরে সংখ্যা গুণ করব এবং এখান থেকে যদি দশকের ঘরে কোনো কিছু থেকে যায় দশকের ঘরে সংখ্যাটিকে গুণ করে তাহলে তার সাথে যোগ করে আমরা সেখানে লিখে দিব নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো এবার আমরা সরাসরি এইভাবে না করে একটা গুণ করে দেখি একটু চলো আমরা একটা গুণ করে দেখব তাহলে সবাই দেখো বইয়ের একান্ন পৃষ্ঠা আমরা সাত নম্বর গুণটি করে দেখি দেখো সাত নম্বর গুণে কি আছে দেখো কত আছে আটচল্লিশ গুণ দুই এখন দেখো আটচল্লিশকে আমরা কি করব দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা কোন কাজটি আগে করব এককের ঘরে সংখ্যাটিকে দুই দিয়ে আগে গুণ করব তাহলে দেখো আটকে দুই দিয়ে গুণ করলে কত হয় বলো দেখি হ্যাঁ ঠিক বলেছ আট দোগুণে ষোলো ষোলোর কত নামাবো এখানে ছয় আর আমাদের হাতে কত রয়ে গেল এক দশক এখন আমরা দশকের সংখ্যাটিকে গুণ করব তাহলে দুই দিয়ে চারকে গুণ করলে কত হয় হ্যাঁ কত হয় বলো বলো আট আর হাতে আমাদের ওই যে এক দশক রয়ে গিয়েছিল ওই এক দশক মিলে কত হলো নয় দশক তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম নয় তাহলে আমাদের ফলাফল কত হয়ে গেল ছিয়ানব্বই এখন নিশ্চয়ই বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো আমরা এর পরের বাহান্ন পৃষ্ঠার কিছু অঙ্ক একটু দেখে নিই ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই কি করো বোর্ডের দিকে একটু লক্ষ্য করো দেখো এখানে কি বলেছে তেতাল্লিশ গুণ তিন তার মানে হচ্ছে তেতাল্লিশকে আমাদের কি করতে হবে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে একটু খেয়াল করে দেখো দেখো এখানে প্রথমে আমরা কি করেছি তেতাল্লিশকে তিন দিয়ে গুণ করার ক্ষেত্রে এককের ঘরে সংখ্যাটিকে আমরা কি করেছি গুণ করেছি তার মানে তিন দিয়ে আমরা প্রথমে কাকে গুণ করব তিনকে গুণ করব তাহলে দেখো তিন আর তিন গুণ করলে কত হয় 
নয় হয় তাহলে আমরা এককের ঘরে কত লিখে ফেলেছি নয় লিখেছি এরপরে দেখো আবার কি করেছি এখন এই এককের ঘরে নয় লিখে ফেলেছি তারপরে আমরা দশকের ঘরে সংখ্যাটিকে তিন দিয়ে গুণ করছি তাহলে দেখো চারকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয় বারো তাহলে এরপরে আমরা লিখে দিয়েছি দশকের ঘরে দুই এবং শতকের ঘরে এক তাহলে আমাদের ফলাফল হয়ে গেল কত একশো উনত্রিশ ঠিক এখানে দেখো একইভাবে করে দেখানো আছে তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয়েছে এককের ঘরে নয় এই যে আমরা লিখে দিয়েছি এককের ঘরে নয় এরপরে হচ্ছে দশকের ঘরে চার তার মানে চার দশক মানে হচ্ছে চল্লিশ তাহলে চল্লিশকে কি করেছি তিন দিয়ে গুণ করেছি এতে আমাদের ফলাফল হয়েছে কত একশো বিশ তাহলে দেখো আমরা এখন কি করলাম যোগ করে দিলাম যোগ করে দেওয়ায় কি হয়েছে আমাদের ফলাফল হয়েছে একশো উনত্রিশ তার মানে হচ্ছে তেতাল্লিশকে তিন দিয়ে গুণ করলে আমরা কত পাচ্ছি একশো উনত্রিশ তার মানে হচ্ছে সাতষট্টিকে আমরা কি করব তিন দিয়ে গুণ করব ঠিক একইভাবে দেখো সাতকে প্রথমে আমরা কি করেছি তিন দিয়ে গুণ করেছি তার মানে হচ্ছে এককের ঘরে সংখ্যাটিকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করছি তাহলে হচ্ছে কত সাতকে তিন দিয়ে গুণ করলে হয় একুশ এখানে আমরা দেখো এককের ঘরে এক লিখেছি এবং দশকের ঘরে আগের মতন ছোট করে কি করেছি দুই লিখে রেখেছি একইভাবে নিচে এসে আমরা কি করলাম দশকের ঘরের সংখ্যাটিকে তিন দিয়ে গুণ করছি তার মানে হচ্ছে ছয় গুণ তিন ছয়কে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হবে আঠারো আঠারো আর এখানে আমার দশকের ঘরে ছিল কত দুই তাহলে আঠারো আর দুই মিলে কত হয় ঠিক বলেছ বিশ হয় তাহলে আমরা দশকের ঘরে শূন্য এবং শতকের ঘরে গিয়ে কত লিখেছি দুই তার মানে হচ্ছে আমাদের ফলাফল হয়েছে দুইশো এক এখানে দেখো একইভাবে আমি দেখিয়েছি সাতকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয় একুশ দেখো সাত গুণ তিন মানে হচ্ছে একুশ আবার ছয় দশক ছয় দশক মানে হচ্ছে ষাট তাহলে ষাটকে তিন দিয়ে গুণ করেছি এতে আমাদের ফলাফল হয়েছে কত একশো আশি এবার আমরা যোগ করে দিয়েছি তাহলে কত হলো দেখো এককের ঘরে এক আর দশকের ঘরে আট আর দুই মিলে হচ্ছে দশ দশের কত লিখেছি আমরা শূন্য আর এক শতক রয়ে গিয়েছে এই এক শতক এনে এই এক শতকের সাথে যোগ করে দিয়েছি এতে কত হয়েছে দুই তার মানে আমাদের ফলাফল হচ্ছে দুইশো এক আমার মনে হয় এখন তোমরা খুব ভালোভাবে জিনিসটি বুঝতে পেরেছ কি আরও একটি অঙ্ক আমরা করে দেখব আমরা এবারে আরেকটি অঙ্ক করে দেখি কিন্তু এবার আমরা কি করব সরাসরি আমরা গুণ করে ফেলবো আমরা তো অনেকগুলো দেখলাম কিভাবে করতে হয় ভেঙে ভেঙে করতে হয় আবার সরাসরিও করে দেখেছি তাহলে আমরা কি করি আরও একটি সরাসরি অঙ্ক দেখে নিই তাহলে তোমরা সবাই তোমাদের বইয়ের বাউন্ন পৃষ্ঠাটি খুলে ফেলো এবং দেখো তোমাদের বইয়ে আমি যেভাবে করে করিয়েছি এভাবে করে করে দেওয়া আছে আসলে আমরা তো সব সময় এভাবে করে করতে পারবো না আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা সরাসরি গুণ করে ফেলব এখন বইয়ের পৃষ্ঠাটা একটু দেখে নাও তোমরা সবাই কি সবাই দেখতে পাচ্ছ না এখানে করে দেওয়া আছে এভাবে চলো এবার আমরা আর এভাবে করব না এবার আমরা সরাসরি একটু গুণ করে দেখি তাহলে চলো আমরা এখন সরাসরি গুণ করব তাহলে চলো আমরা সবাই কি করব বাউন্ন পৃষ্ঠা থেকে একটি গুণ সরাসরিভাবে করে ফেলি তাহলে দেখো আমি তোমাদের দুই নম্বর গুণটি করে দেখাচ্ছি দেখো এখানে আছে বাষট্টি গুণ চার তাহলে দেখো আমরা লিখে ফেললাম বাষট্টি গুণ চার তাহলে দেখো এখন আমরা যদি সরাসরি গুণ করতে চাই তাহলে কি করব বলো দেখি আমরা কি শিখেছি প্রথমে এককের ঘরের সংখ্যাটিকে আমরা গুণ করব তাহলে দেখো এককের ঘরে কত আছে দুই দুইকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হয় কে বলতে পারবে ঠিক বলেছো দুইকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হয় আট কিন্তু এখন আমরা কোথায় লিখব একটু কি করব ডান দিকে সরিয়ে লিখব কারণ আমাদের এককের ঘরে লিখে দিলাম কত লিখলাম আট এরপরে আমরা কি করব দশকের ঘরে চলে আসব দশকের ঘরে কত আছে ছয় এখন ছয়কে চার দিয়ে গুণ করলে কত হবে একটু চিন্তা করে বলো ঠিক বলেছো ছয়কে চার দিয়ে গুণ করলে হবে চব্বিশ কিন্তু আমরা কি করব চব্বিশের চার লিখব দশকের ঘরে আর কত রয়ে গেল দুই এই দুই চলে আসবে আমার শতকের ঘরে তার মানে হচ্ছে আমরা বাষট্টিকে চার দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আমাদের ফলাফল কত হবে দেখো ফলাফল হচ্ছে দুইশো 
48 এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা দেখো বইয়ের 52 পৃষ্ঠার আমি হচ্ছে 4 নম্বর অঙ্কটি আবার তোমাদের করে দেখাচ্ছি দেখো 4 এ কি ছিল এটা আমরা করেছি পাশাপাশি এবার করব আমরা উপর নিচ দেখো 75 কে গুণ করতে হবে 8 দিয়ে তাহলে দেখো এবার আমরা উপর নিচে গুণ করব তাহলে প্রথমে আমাদের কাজ কি হবে এককের ঘরে সংখ্যাকে গুণ করা তাহলে এককের ঘরে কত আছে 5 5 কে 8 দিয়ে গুণ করলে কত হয় একটু চিন্তা করে বলো ঠিক বলেছো 40 তাহলে 40 এর কত লিখব আমরা এককের ঘরে এককের ঘরে কি আমরা 40 লিখতে পারবো লিখতে পারবো না তাহলে আমরা কি করব এখানে শূন্য লিখব আর 4 দশক আমাদের রয়ে গেল এখন আমরা দশকের ঘরের সাথে 8 গুণ করব দশকের ঘরে কত আছে 7 তাহলে 7 কে 8 দিয়ে গুণ করলে কত হয় 56 আর আমাদের কত দশক রয়ে গিয়েছিল 4 দশক তাহলে 56 দশক আর 4 দশক মিলে কত হলো 60 দশক কিন্তু আবার আমরা কি করব দশকের ঘরে তো একসাথে 60 লিখতে পারবো না তাহলে আমরা কি করব এখানে দশকের ঘরে শূন্য দেব এবং শতকের ঘরে 6 লিখব তাহলে দেখো এতে আমাদের ফলাফল কত হলো 600 তোমরা কি এবার বুঝতে পেরেছো আমি আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই এবার সুন্দরভাবে গুণগুলো করতে পারবে তাহলে আমরা আজকে কি করলাম প্রথমে আমরা ভেঙে ভেঙে গুণ করা শিখলাম তারপরে সরাসরি গুণ করলাম এবং গুণ করার পদ্ধতিটি খুব ভালোভাবে জেনে নিলাম আমাদের গুণ করার সময় কি করতে হবে প্রথমে এককের ঘরের সংখ্যাকে গুণ করতে হবে তারপরে দশকের ঘরের সংখ্যাকে গুণ করতে হবে আর যদি এককের ঘরের সংখ্যাকে গুণ করার পরে হাতে কোনো কিছু থেকে যায় তাহলে সেটা আবার দশকের ঘরের সংখ্যাকে গুণ করে তার সাথে যোগ করে পরে লিখতে হবে আমি আশা করি বিষয়টি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তাহলে আমি আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করব কিন্তু তার আগে তোমাদের কি করতে হবে বাড়ির কাজ নিতে হবে তাহলে চলো আমরা চট করে একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নিই তাহলে আমাদের আজকের বাড়ির কাজ হবে তোমাদের 52 পৃষ্ঠায় যেই অঙ্কগুলো আছে এগুলো তোমরা সবাই বাড়িতে খুব মনোযোগ দিয়ে করবে 4 নম্বরে আছে গুণ করি এটা তোমরা সবাই খুব ভালো করে করবে এবং প্রয়োজনে তোমার অভিভাবকের সাহায্য নেবে তাহলে আমি আজকের পাঠ এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তাই না আমিও ভালো আছি তো আমরা গত দিনে কি শিখেছি মনে আছে তোমাদের হ্যাঁ আমরা কিন্তু গুণের নামতা আমরা ফাঁকা ঘর পূরণ করেছিলাম মনে নাই হ্যাঁ আমরা ডট কাগজ দিয়ে 13 11 15 করেছি এবং তোমরা কিন্তু বাকি কাজগুলো বাড়িতে দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই করেছো বাড়ির কাজগুলো তাই না চলো আজকে আমরা গুণের নামতা ব্যবহার করে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে কিভাবে গুণ করতে হয় সে বিষয়ে জানব চলো প্রথমে আমরা একটা ছবি দেখি দেখতে পাচ্ছো বন্ধুরা বোর্ডে কি দেখতে পাচ্ছো বলো তো হ্যাঁ একটা আনারস তাই না আর এখানে কি দেখা যাচ্ছে বলো তো হ্যাঁ দুটো 10 টাকার নোট তার মানে কি এই একটি আনারসের দাম 20 টাকা একটি আনারসের দাম 20 টাকা তাহলে আমরা যদি চারটি আনারস কিনতে চাই তাহলে আমাদের কত টাকা লাগবে একটু চিন্তা করো তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু 20 এর গুণের নামতা শিখেছি একটি আনারসের দাম কি বলেছিলাম 20 টাকা তাহলে আমরা কিনবো কয়টি আনারস চারটি আনারস তাহলে আমাদের কত টাকার প্রয়োজন হবে একটু চিন্তা করো তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কি বলেছিলাম একটি আনারসের দাম 20 টাকা তাহলে দেখি তো এই আনারসটার দাম যদি 20 টাকা হয় আচ্ছা আমরা রাখি এখানে 
আবার এই আনারসটা কিনতে আমাদের আবার কত লাগবে 20 টাকা আচ্ছা রাখলাম আবার দেখি এই আনারসটি যদি কিনতে চাই তাহলে আমাদের কত লাগবে আরো 20 টাকা এবং এই আনারসটি কিনতে আমাদের আবার কত লাগবে 20 টাকা তাহলে এবার দেখি তো আমাদের কত টাকা লাগবে চারটি আনারস কিনতে 1 তাহলে কয়টি 10 টাকার নোট কয়টি আমাদের লেগেছে 8টি তাই না বন্ধুরা তাহলে 4টি আনারসের দাম কত হবে এটা গাণিতিক বাক্যে লিখলে কেমন হবে চলো আমরা লিখে ফেলি একটি আনারসের দাম আগে আমরা লিখছি একটি আনারসের দাম 20 টাকা এবার আমরা আনারস কিনব কয়টি 4টি তাহলে কি করতে হবে বলো তো একটু চিন্তা করে হ্যাঁ ঠিক বলেছো গুণ করতে হবে 4 দিয়ে কারণ আমাদের আনারসের সংখ্যা হচ্ছে 4 তাহলে একটি আনারসের দাম কত ছিল 2.10 তাই না তারপরে যখন দুটি আনারস কিনেছি তখন আমার কয় 10 লেগেছে 4.10 তারপর যখন তিনটি আনারস কিনেছি তখন আমাদের কয় 10 লেগেছে 6.10 এবং চারটি আনারস কেনার পর কত লেগেছে দেখো 8.10 তার মানে আমাদের 8.10 এ কত হয় 80 তাই না এখানে দেখো এখানে 20 20 এর মধ্যে 10 কয়টি আছে দুইটি তাই না 2 दोष आते हैं। ताहुले दुई के जो दी अमरा चार दिए गुंदे ही ताहुले कतो हो बे आठ आठ ताहुले अनर्शत दम की हो बे आठ दोष ताईना बंधुरा ताहले आमदे गणितिक बात को ऐटी होले हो ताहले अमरा इटे की भावे कोट्टे पड़ी ताहुले देखो चार के शून्नो दी गुंदीले कतो शून्नो एवं चार के दुई दी गुं তাহলে 80 টাকা তাহলে আমাদের আনারসের দাম হবে কত 80 টাকা তাই না 80 টাকা কি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো আমরা কিভাবে একটি জিনিসের দাম থেকে অন্য জিনিসের দাম বের করব এখানে আমাদের দেওয়া ছিল একটি আনারসের দাম সেখান থেকে আমরা কিন্তু চারটি আনারসের দাম একদম গুণ দিয়ে বের করে ফেলেছি তাই না चलो, अमरा आरेख टियों को देखी। धारो, जो दी आमादेर गणितिक बाग कोटी एमुन था के तीरिश गुण पाँच। ताहुले लोखो करो, ए तीरिशेर मधे दोष कोई बार आते? हैं, ठीक बोले चो, दोष आते किंतु तीन बार। ताहुले तीन गुण पाँच कोले कतो हो बे? तीन गुण पाँच पौनेरो। ताहुले तीरिश दिए कोले खाने এই তিনটা কি তিন হচ্ছে 10 30 এর মধ্যে আছে আমার 3 10 তাহলে এটাও কি বের হলো 15 10 15 10 মানে কত 150 তাই না তাহলে আমাদের এর উত্তরটাও হবে দেখো 30 গুণ 5 তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো 30 কে আমরা যদি 5 দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের কত হবে দেখো 5 এই 5 একক কে শূন্য একক দিয়ে গুণ করলে 5 শূন্য এর কি হবে শূন্য আবার এই 5 দিয়ে যদি আমি 3 দশককে গুণ দেই তাহলে 3 5 15 দশক তাহলে এখানে লিখলাম 15 দশক তাহলে কত হয়ে গেল 150 শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু 48 পৃষ্ঠায় কিন্তু যে কাজগুলো এখন করলাম সেটা কিন্তু আমাদের 48 পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে তাহলে চলো আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাই 49 পৃষ্ঠায় কি আছে একটু দেখি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের 49 পৃষ্ঠায় দেখো রেজা কি করেছে তিনটি বিস্কুটের প্যাকেট কিনতে চায় একটি বিস্কুটের প্যাকেটের দাম 23 টাকা এই যে দেখো 2 10 আর এখানে দেখো 1 টাকার নোট আছে কয়টি 3 টি তাহলে 2 10 20 21 22 23 একটি বিস্কুটের প্যাকেটের দাম 23 টাকা এখন রেজা 3 প্যাকেট বিস্কুট কিনতে চায় একটু চিন্তা করো তো বন্ধুরা এই 3 প্যাকেট বিস্কুট যদি রেজা কেনে তাহলে তার কত টাকা প্রয়োজন হবে একটু চিন্তা করো কিভাবে করবে অঙ্কটা গাণিতিক বাক্যটি কেমন হবে তাহলে একটি বিস্কুটের দাম কত 23 টাকা তাহলে রেজা কয় প্যাকেট বিস্কুট কিনবে তিন প্যাকেট তাহলে কি করতে হবে কত দিয়ে গুণ করতে হবে হ্যাঁ ঠিক বলেছো তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা কি লিখেছিলাম এক প্যাকেটের দাম তাই না আর সেটাকে গুণ দিয়েছি কি দিয়ে প্যাকেটের সংখ্যা দিয়ে কয় প্যাকেট রেজা বিস্কুট কিনবে তিন প্যাকেট সংখ্যাটি হচ্ছে তিন তাহলে এখানে এক প্যাকেটের দাম কত লিখেছিলাম 23 টাকা আর প্যাকেটের সংখ্যা কত কয়টা প্যাকেট সেট কিনবে তিনটি প্যাকেট তাহলে আমরা এখানে লিখেছি তিন 
এই দুটো সংখ্যা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা কিন্তু বিস্কুটের দামটা পেয়ে যাব এই যে এক প্যাকেটের দাম এখানে যেটা লিখেছি এটা নাম কি তোমরা বলতে পারো এই জায়গাটির নাম স্থানটির নাম কি এই স্থানটির নাম হবে হচ্ছে গুণ্য যে সংখ্যাটিকে গুণ করা হয় তাকে বলা হয় গুণ্য এবং এই যে প্যাকেটের সংখ্যা এটা হচ্ছে গুণক যে সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় সেটাই হচ্ছে গুণক আর গুণ করে যে ফলটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গুণ ফল তাই না তাহলে আমাদের গাণিতিক বাক্যটাতে আবার আমরা যাই তাহলে আমাদের তেইশ কি গুণ্য তাহলে চলো আমরা একটু উপরে লিখে রাখি তেইশ হচ্ছে আমাদের গুণ্য আর তিন কি বলো তো মনে করে হ্যাঁ ঠিক বলেছ তিন হচ্ছে গুণক তিন হচ্ছে আমাদের গুণক তাহলে এখন চলো আমরা এটা কিভাবে গুণ করা যায় তেইশটাকে নিয়ে একটু চিন্তা করো এখানে কয় দশ আছে বলো তো তেইশের মধ্যে দুই দশ তাই না তাহলে এখানে আমার দশক আছে কয়টি দুইটি এখানে দশক আছে আমার দুই আর তার সাথে তেইশ করতে আর কি লাগবে দুই দশকের সাথে হ্যাঁ ঠিক বলেছ একক লাগবে তিনটি তাই না এক লাগবে আমার তিনটি তাহলে দেখো দুই দশক অর্থ কি বলো তো দুই দশ হচ্ছে বিশ তাই না আর তিন একক হচ্ছে তিন আমি কোথায় লিখব এটা কিন্তু এককের ঘর আমি এখানে লিখলাম তিন তাহলে কত হলো দেখো আমরা যদি এই বিশ দশক আর তিন একক যোগ করে দেই তাহলে আমাদের কত হবে কত হবে বন্ধুরা বলো তো তেইশ তা আমাদের বিস্কুটের একটি বিস্কুটের প্যাকেটের দাম কিন্তু তেইশ টাকা এখন আমাদের একে গুণ করতে হবে কত দিয়ে তিন দিয়ে তাহলে আমরা তিনের গুণের নামতাটা কিভাবে করতে পারি চলো আমরা একটু দেখি লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমি তেইশ লিখছি আর একে গুণ দিব কত দিয়ে তিন দিয়ে আমি একটু দাগ টেনে তোমাদের দুটো ঘর আলাদা করে দেখাচ্ছি দেখো বন্ধুরা এটা কিন্তু একক আর এটা হচ্ছে দশকের ঘর তাহলে দেখো আমরা তেইশের যে তিন একক আছে সেই তিন এককে তিন দিয়ে প্রথমে গুণ করব তাহলে আমাদের কত গুণের নামতা পড়তে হবে বলো তো দেখি হ্যাঁ ঠিক বলেছ তিনের ঘরের গুণের নামতাটা মনে করতে হবে তাহলে তিন গুণ তিন তিন তিনবার হলে কত হয় হ্যাঁ ঠিক বলেছ নয় তাহলে নয় কোন ঘরে লিখব যেহেতু আমি এককে একক দিয়ে গুণ করেছি তাহলে নয় কোথায় লিখব হ্যাঁ ঠিক বলেছ নয় লিখব আমি এককের ঘরে এখন দেখো এই তিন দিয়ে আমি এই দুই দশককে গুণ করব তিন দিয়ে দুই দশককে গুণ করব তাহলে তিন দিয়ে যদি দুই দশককে গুণ করি তাহলে কত হবে দেখো তো দুই দশককে যদি আমি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে বন্ধুরা ষাট তাই না তাহলে তিন দিয়ে যদি দুই দশককে গুণ করি তাহলে কত হবে ছয় দশক হবে তাহলে ছয় আমি কোন ঘরে লিখব ছয় লিখব দশকের ঘরে তাহলে এরকম হবে তাই না বন্ধুরা এবং এ দুটো যদি আমি যোগ করে দেই তাহলে কত হবে দেখো নয় ছয় তাহলে আমাদের তিনটি বিস্কুটের দাম কত হবে উনসত্তর টাকা তাই না তাহলে চলো আমরা এখানে করে দেখি আমরা কিভাবে করতে পারি দেখি একটু দেখো এই তিন এককে এই তিন একক দিয়ে গুণ দিলে তাহলে তিন গুণে তিন কত হয় তিন গুণ তিন নয় তাহলে এটা আমরা কিন্তু এককের ঘরে লিখব সর্ব ডানে যে ঘরটা সেখানে লিখব নয় এবং এই তিন দিয়ে আবার দুই দশককে গুণ করলে হবে কত তিন দুগুণ ছয় ছয় কি ছয় দশক তাহলে এই এই ঘরটাতে লিখব দশক ছয় দশক তাহলে আমার তিনটি বিস্কুটের দাম প্যাকেটের দাম কত হবে উনসত্তর টাকা তখন আমরা উত্তরটা লিখতে পারি এইভাবে যে আমাদের তিনটি বিস্কুটের প্যাকেটের দাম উনসত্তর টাকা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের গণিত বইয়ের পঞ্চাশ পৃষ্ঠাটা দেখি দেখো ঠিক আমি যেভাবে তোমাদের দেখিয়েছি সেটাই কিন্তু এখানে করেছি তাই না তাহলে এখন এখানে দুয়ের যে গুণ করি এখন আমরা এইভাবে করতে পারব না দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারব না নিশ্চয়ই পারব শিক্ষার্থী বন্ধুরা পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় দেখো দুই নম্বরে আছে গুণ করি 
এখানে দুই নাম্বারটা একটু লক্ষ্য করো 20 গুণ 4 এটা কিন্তু আমরা আগে করেছি আনারসের অঙ্কে করেছি না বন্ধুরা ঠিক একই ভাবে কিন্তু তোমরা দুই নাম্বারটা করতে পারবে এবার তিন নাম্বারটা আমি তোমাদের একটু সাহায্য করছি দেখো তিন নাম্বারটা কি আছে বলো 34 গুণ 2 তাহলে এখানে আমরা একটু উপর নিচে লিখে গুণ করে দেখি এখানে দেখো 4 গুণ 2 এই এককের ঘরে আমরা যদি 4 কে 2 দিয়ে গুণ করতে চাই তাহলে আমরা 2 এর গুণের নামতাটা মনে করব 2 1 কে কত 2 2 2 গুণে কত 4 2 3 গুণে 6 2 4 গুণে 8 তাহলে আমরা এই 8 কোন ঘরে লিখব হ্যাঁ ঠিক বলেছো এই এককের ঘরে লিখব 8 এবার এই 2 দিয়ে এই 3 দশককে আমরা গুণ করব তাহলে 2 3 কত হয় 2 3 গুণ করলে হয় 6 6 এটা কি হবে দশক তাই কিন্তু আমরা এটা দশকের ঘরে লিখব তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানেও ওইভাবে করতে পারি 2 কে 4 দিয়ে গুণ করলে 4 2 এ 8 আমরা এককের ঘরে লিখলাম আবার 2 দিয়ে 3 দশককে গুণ করলে 6 তাহলে আমরা এটা দশকের ঘরে লিখলাম তাহলে হয়ে গেল আমাদের এই গুণ অঙ্কটি তাই না বন্ধুরা এর পরে দেখো উপর নিচেও কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটি গুণ অঙ্ক আছে চলো আমরা একটু করে ফেলি সেগুলো আমি তোমাদেরকে 6 নম্বর অঙ্কটি দেখাচ্ছি দেখো কি আছে তাহলে আমরা কিন্তু এখন উপর নিচেও কিভাবে গুণ করতে হয় আমরা কিন্তু শিখেছি তাহলে 2 0 কত হবে 2 কে যদি 0 দিয়ে গুণ দেই তাহলে এককের ঘরে কত হবে বন্ধুরা হ্যাঁ 0 হবে তাহলে আমরা এটা এখানে লিখে ফেললাম এবং 2 দিয়ে যদি 3 কে গুণ করি তাহলে কত হবে 3 গুণ 2 6 তাহলে আমরা লিখে ফেললাম এখানে দশকের ঘরে 6 তাহলে হয়ে গেল আমাদের 6 নম্বর অঙ্কটা তাই না অনেক সোজা এবার দেখো 9 নম্বর অঙ্কটা একটু আমি তোমাদের দেখিয়ে দেই 4 1 গুণে কত হয় বন্ধুরা 4 1 গুণে 4 আমরা কিন্তু সব গুণের নামতা দিয়ে কিন্তু করছি তাই না এবং দেখো 4 2 গুণে কত হয় 8 তাহলে যেহেতু এটা দশকের ঘর আমরা এখানে লিখব তাহলে হয়ে গেল আমাদের অঙ্ক তাই না এইভাবে আমরা কিন্তু এই অঙ্কগুলো করতে পারব তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম বলো তো দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে কিভাবে আমরা গুণ করতে পারি তাহলে দুই অঙ্কের সংখ্যার মধ্যে যদি এককের স্থানে শূন্য থাকে আমরা আনারসের অঙ্কটির কথা একটু মনে করি 48 পৃষ্ঠায় যেটি আছে একটি আনারসের দাম কত ছিল 20 টাকা তার মানে এককের ঘরে ছিল শূন্য তা আমরা কি করেছিলাম 2 গুণ 4 2 কি 2 10 তাহলে উত্তর হয়েছিল আমাদের 8 10 তাহলে যদি দশক থাকে তাহলে সেই গুণ করাটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায় এককের ঘরে শূন্য থাকবে আর দশকের ঘরে যে সংখ্যাটি থাকবে সেটা গুণ করে আমরা বসিয়ে দেব তাই না এবং 49 পৃষ্ঠায় রেজা যে তিনটি বিস্কুটের প্যাকেট কিনেছিল সেখানে আমরা কি দেখেছি বিস্কুটের প্যাকেটের দাম ছিল কিন্তু 23 টাকা তার মানে এককের ঘরে ছিল 3 আর দশকের ঘরে ছিল 2 বিস্কুটের প্যাকেট কিনেছিল তিনটি তাহলে আমরা 3 দিয়ে যখন গুণ করেছি তখন এককের ঘরকে এককের ঘর দিয়ে প্রথমে গুণ করেছি 3 গুণ 3 এবং উত্তর হয়েছিল 9 সেটা আমরা কিন্তু এককের ঘরেই লিখেছিলাম পরে 3 দিয়ে আবার দশকের ঘরে যে 2 ছিল 3 গুণ 2 6 দশক তখন কিন্তু 6 কিন্তু আমরা লিখেছিলাম দশকের স্থানে মনে আছে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তাহলে বিস্কুটের প্যাকেটের দাম যে 23 টাকা লিখেছিলাম সেই স্থানটির একটি নাম বলেছিলাম তোমাদের কি মনে পড়ে হ্যাঁ ঠিক বলেছো সেই স্থানটির নাম হচ্ছে গুণ্য যে সংখ্যাটিকে গুণ করা হয় সেটি হচ্ছে গুণ্য আর যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় সেটি হচ্ছে গুণক তাহলে আমাদের রেজার যে অঙ্কটি 23 গুণ 3 রেজা যে বিস্কুটের প্যাকেট কিনেছিল সেখানে যে আমরা গাণিতিক বাক্যটি লিখেছিলাম 23 গুণ 3 তাহলে 23 কি 23 হচ্ছে গুণ্য আর 3 হচ্ছে গুণক তারপর আমরা উত্তর কত পেয়েছিলাম 69 তাহলে সেটা কি গুণফল তাই না বন্ধুরা তাহলে আমরা দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে কিভাবে গুণ করতে হয় আমরা কিন্তু কয়েকটা করে দেখিয়েছি তাই না চলো তাহলে এবার একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নেওয়া যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কিন্তু বাড়ির এই কাজগুলো কিন্তু করবে দুই নং অনুশীলনের যে গুণগুলো আছে 1 4 5 7 এবং 8 
তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়ির কাজগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে খাতায় পরিষ্কার করে করে ফেলবে এবং স্কুল খোলার পরে তোমার বিষয় শিক্ষককে কিন্তু খাতাগুলো দেখাবে বাড়িতে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে এবং বাবা মার কথা কিন্তু অবশ্যই শুনবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সুন্দর থেকো সবাইকে ধন্যবাদ Hello students, how are you? I hope you are fine. I am also fine. At first, everyone, please look at me. I am doing something now. Okay? You have to guess what I am doing. 3, 6, 9. Are you fine? Clap with me. We will have a good time. 6, 8, 10. Clap again. Bolo to, e murta mi ki korlam? Very good. You are correct. I am reading now. Okay? Very good. Now, please look at me. What I'm doing now? Can you guess? Yes. Very good. I'm drawing. Good. Now please look at the board and look at me what I'm doing. My name is Nasha. What I'm doing now? Yes, I'm writing. বিষয় খেয়াল করো আমি যতগুলো সেন্টেন্স বলেছি আমি কিভাবে বলেছি প্রথমে বলেছিলাম আম রিডিং আমরা কিন্তু ওয়ার্ডটি জানি কোন ওয়ার্ডটি রিড আ ই এ ডি রিড কিন্তু আমি বলেছিলাম কি আম রেডিং নাও আম রেডিং নাও ওকে অ্যান্ড ইউ নো ইট আই am yes then i say i'm drawing a flower the word was draw i'm drawing drawing a flower
No. And then, Amit Akhun ki korchi? Yes, I'm writing now. The word is write. W R I T E. Write. And the sentence is I'm writing, writing now. I'm 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 writing now. Okay, actions are happening now. For this, we use M and ing. Okay, with the word. So, amra action word is shathe ki jo korchi ing. Amader chilo read. Relation ga amra dilam ing. Chilo draw. Bechi ing. Chilo write. Bechi ing. Sarmane amader mathai rakte hobe. Jokon action is happening now, that time we use present continuous. Good. Now please look at the picture. Try to think the situation. Can you guess what is going on there? I can guess. That is all this happening in the park for picnic. Yes. Now, please look at the people. What are they doing? People and the objects. Please. Can you remember some action word related to that picture? তোমরা কি কিছু এমন কিছু অ্যাকশন ওয়ার্ড মনে করতে পারছো যেটা দিয়ে আমরা এই পিকচারটাকে ডেসক্রাইব করতে পারবো বর্ণনা করতে পারবো আমি কিন্তু কিছু মনে করে নিয়েছি সো ফ্রম দিস পিকচার আই ক্যান ফাউন্ড সাম অ্যাকশন ওয়ার্ডস আই এম গোয়িং টু রাইট ওকে খুক Yes, and then can you see it? Yes, I can find the word. Fly. And yes, run. And then the girls are, oh, really? Yes, play. Hmm. I think they are eating, so eat. And, 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 and. Oh, yes, cat and dog, so stand, sorry, sit, sit and, and then look at, look at, okay, I found the action words. And now, what will you do? We will make sentences using present continuous tense. Okay? Before it, we look on the language focus. Okay? So, please look carefully. Statements in the present continuous. 
we use the present continuous to talk about things happening now. Okay? We use the present continuous to talk about things happening now. And for this, there are pronouns I, you, he, she, it, we, you, they, and the auxiliary verbs, be verbs, that is am, are, is, are, are, are. And word with ing, action word with ing, and the rest on. Okay? I'm going to make a sentence. That is, I am playing with Mehnaj. I am playing with Mehnaj. Okay, I am playing with Mahanas and then you are playing with Mahanas, he is playing with Mahanas, she is playing with Mahanas, it is playing with Mahanas, we are playing with Mahanas. You are playing with manners. And the last one, they are playing with manners. So, you have to write these sentences now. Okay? I'm giving you two minutes for this. Please write the sentences on your notebook. I hope you have finished. Very good. Now, please look at this. Talk about the picture in activity A. Use the present continuous. And you have to use these words to talk about the picture. Let's go for it. Okay? Yes. Is the picture and Mita and Salam. Mita and Salam are talking. 
meter. The boy is running very fast. Salam. The girls are playing. Let's play with them. Take a chamra. Do two sentence pechi using present continuous. That is, the boy is running very fast. The girls are playing. Ebar. Ami arodutu sentence. Ekhane likhitsi. Khyal koro. Ami ki likhitsi. Mita bulse. Look, Rafi is helping his father. Salam, yes. Uncle is cooking for us. Dekhte pacho. Ekhane o dadi achi. Ami dhori niye achi onnam Rafi. And he is his father. So, Mita ki bulse? Mita bulse. Look, Rafi is helping his father. Salam, yes, uncle is cooking for us. Thik achhe. Amra dhutu sentence kintu pere gachi. Present continuous tense. Ebar amra ki korte pari bolo to? Amra baki shabdu gulu diye sentence ready korbo. For present continuous. আমাদের কি ছিল শব্দগুলো মনে আছে ছিল ইট কুক সিট লুক অ্যাট ফ্লাই অ্যান্ড স্ট্যান্ড আমরা কিন্তু কুক দিয়ে করে ফেলেছি কি বলেছিলাম আঙ্কাল ইস কুকিং ফর আস এবার রয়ে গেল কি ইট সেক্ষেত্রে কি করব ইট দিয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব ঠিক আছে চলো দেখি পিকচার থেকে ইট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স রেডি করা যায় কিনা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু ওরা খাচ্ছে তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি বলো তো দে আর ইটিং তাই না এখানে এটা দেখি আমরা বলতে পারি দে আর ইটিং হুম আরেকটি ওয়ার্ড কি ছিল আমাদের আরেকটি ওয়ার্ড ছিল সেট দেখো ওখানে ওরা বসে আছে তাই না সেক্ষেত্রে আমি কি ব্যবহার করতে পারি দে আর সিটিং দে আর সিটিং ভেরি গুড এবার আমরা কি করব বলো তো আমি আশা করছি আমার কথাগুলো তোমাদের সাথে মিলে যাচ্ছে তোমরা ঠিক এভাবেই চিন্তা করছো তাই না ঠিক তাই আমাদের আরেকটি ওয়ার্ড ছিল ফ্লাই দেখো এখানে এখানে একটি বার্ড ছবি আছে তাহলে আমরা কি বলবো ইয়াস আমরা বলবো দ্য বার্ড ইস ফ্লাইং নাও ঠিক আছে দ্য বার্ড ইস ফ্লাইং নাও আরেকটা ওয়ার্ড কিন্তু ছিল সিট আমরা একটু দেখে নেই তো ইয়াস দেখতে পাচ্ছ দ্য ডগ ইস সিটিং The dog is sitting on the grass. Good. She is at the back of the dog. She is at the back of the dog. Can you write the sentence? The key sentence. The cat is looking at the dog. Okay. The cat is looking at the dog. Okay. This picture is looking at the dog. You can write the sentence. সবগুলোতে মনে রাখতে হবে আমরা কোনটা ব্যবহার করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ঠিক আছে আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল থিং ইয়েস নাও ইটস টাইম ফর ইউর হোমওয়ার্ক ওকে ইন ইউর হোমওয়ার্ক homework in your homework you have to write the sentences using present continuous tense shei khetre amra ki korbo tumi je kaaj ti korbe tumi shondhay porte boshecho jokhon tumi homework ti likhbe thik shei muhurte tomar ma ki korchen tomar bon ki korchen tomar baba ki korchen othoba তোমার পরিবারের অন্য যে কোনো সদস্য কি কি করছেন 
সেটা কি মাথায় নিয়ে তোমাকে পাঁচটি সেন্টেন্স রেডি করতে হবে তো প্রথমে আমি একটু বলে দিচ্ছি ধরো সে মুহূর্তে তুমি কিন্তু লিখছো কারণ তুমি হোমওয়ার্ক করবে সো তুমি কি লিখলে আম রাইটিং নাও আর ঠিক একই সময় তোমার মা রান্না করছেন তখন তুমি লিখলে শি ইজ কুকিং নাও ঠিক এইভাবে তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কে কি করছেন সেগুলোকে মাথায় নিয়ে তোমাকে পাঁচটি সেন্টেন্স রেডি করতে হবে মনে রাখতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইউজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে স্টে সেফ স্টে হোম কিপ লার্নিং গুড বাই